ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ജില്ലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒപ്പം വിജയാമൃതം ടി ട്വൻറ്റി എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ല രൂപീകരിച്ച തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ജില്ലയാണിത് കോഴിക്കോട് ജില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് മലബാറിനെ വിഭജിച്ചിട്ട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ കണ്ണൂരും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളും രൂപീകരിച്ച തീയതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇനി കോഴിക്കോടിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോടിനെയാണ് യൂറോപ്യന്മാര് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്തെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാലിക്കൂത്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് അറബിക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് യൂറോപ്യന്മാരാണ് അതേ സമയത്ത് കാലിക്കൂത്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് അറബികളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിശേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യന്മാർ കാലിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറബികളാണെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് കാലിക്കൂത്ത് എന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ കള്ളിക്കോട്ടെ എന്നറിയപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ കാലിഫോം എന്നറിയപ്പെട്ടതും ഈ കോഴിക്കോടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കള്ളിക്കോട്ടെ എന്നറിയപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ കാലിഫോം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കോഴിക്കോടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറബികൾ കാലിക്കൂത്ത് എന്ന് വിളിച്ചതും കോഴിക്കോടിനെയാണ് യൂറോപ്യന്മാർ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചതും കോഴിക്കോടിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റിമ്പോട്ടുകാരൻ സാമൂതിരിയുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഈ കോഴിക്കോടിനെയാണ് സാമൂതിരിയുടെ നാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിനെയാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും കോഴിക്കോടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സത്യത്തിൻ്റെ തുറമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തെയാണ് മറ്റൊന്ന് കോക്ക് ഫോർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും കോഴിക്കോടിനെയാണ് വടക്കൻ പാട്ടുകളുടെ നാടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗസലുകളുടെ നാടെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും കോഴിക്കോടിനെയാണ് സാമുദ്രിയുടെ നാട് സാമുദ്രിയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ നാട് സത്യത്തിൻ്റെ തുറമുഖം അതുപോലെ തന്നെ കോക്ക് ഫാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വടക്കൻ പാട്ടുകളുടെ നാട് ഗസലുകളുടെ നാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഏത് സ്ഥലത്തെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിലെ ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷരനഗരം അതുപോലെ ചുമർ ചിത്രനഗരം ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയമാണ് ഇപ്പോൾ ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ശില്പനഗരം എന്ന് പലപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിമകളുടെ നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ അക്ഷര നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്ര നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോട്ടയമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക ശില്പനഗരം കോഴിക്കോട് പ്രതിമകളുടെ നഗരം തിരുവനന്തപുരം അക്ഷര നഗരവും അതുപോലെ തന്നെ ചുമർ ചിത്ര നഗരവും ഏതാ
ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എന്ന തരത്തിൽ കോഴിക്കോടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിഷപ്പുരഹിത നഗരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതും കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിഷപ്പുരഹിത നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവിമുക്ത ജില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിഷപ്പുരഹിത നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവിമുക്ത ജില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിഷപ്പുരഹിത നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവിമുക്ത ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് ഈ കോഴിക്കോടാണ് ഓട്ടോമാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ത്രീ ജി സംവിധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ത്രീ ജി സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയതും ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ജി സംവിധാനം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് ജി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാക്ഷരതാ നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സാക്ഷരതാ നഗരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ എഫ് എം റേഡിയോ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് റേഡിയോ മാങ്കോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ആ സ്വകാര്യ എഫ് എം റേഡിയോ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ എഫ് എം റേഡിയോ ആണ് ഇത് റേഡിയോ മാങ്കോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഈ സാക്ഷരതാ നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സാക്ഷരതാ നഗരം എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ എഫ് എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരും കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതേതാണ് റേഡിയോ മാങ്കോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐ ഐ എമ്മിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ജെൻഡർ പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്കും വരുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് തണ്ടിയാടം ജെൻഡർ പാർക്ക് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിമാട് കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിമാട് കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തണ്ടിയാടം ജെൻഡർ പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിമാട് കുന്ന് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് തണ്ടിയാടം ജെൻഡർ പാർക്ക് ഇനി വാട്ടർ കാർഡ് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ജലം മ്യൂസിയം വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കുന്ദമംഗലത്താണ് വൈഫൈ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കാലിക്കറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല എന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബാരിയർ ഫ്രീ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയായിട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബാരിയർ ഫ്രീ കോഴിക്കോട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല കോഴിക്കോട് അത്തരത്തിലൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ബാരിയർ ഫ്രീ കോഴിക്കോട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മേഖലയിലെ സൈബർ പാർക്ക് വരുന്നതും ഇവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോ കോ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ സൈബർ പാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മേഖലയിലെ സൈബർ പാർക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് എന്താണ് ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവാണ് കടലൂണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ് കടലൂണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈമാവതി തായാടാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് മേയർ ആയിട്ട് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഹൈമാവതി തായാട്ടാണ് അവർ ആ പദവി വഹിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് ആര് വരുന്നത് ഹൈമാവതി തായാട്ട് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈമാവതി തായാട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോള വിമുക്ത ഗ്രാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോള വിമുക്ത ഗ്രാമം കുറ്റ്യാടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയിലെ വിമുക്ത ഗ്രാമം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിമാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോള വിമുക്ത ഗ്രാമം കുറ്റ്യാടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയിലെ വിമുക്ത ഗ്രാമം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെയുള്ള കുളിമാടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ഹൈമാവതി തായാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോള വിമുക്ത ഗ്രാമം കുറ്റ്യാടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കുളിമാടാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നതും ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നതും ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോടാണ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് വരുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കണ്ടൽ മ്യൂസിയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൽ മ്യൂസിയം വരുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയാണ് കൊയിലാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൽ മ്യൂസിയം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി
ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സാമൂതിരിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമൂതിരിയുടെ നാടെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ഈ സാമൂതിരിക്ക് ഈ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് സാമൂതിരിയുടെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഹൈദരാലി മലബാർ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സാമൂതിരിക്ക് ഈ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് സാമൂതിരിയുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത് അന്ന് മലബാർ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്ന് കോഴിക്കോട് എന്നില്ല അന്ന് മലബാറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം എന്താണ് സാമുദ്രിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമുദ്രിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് ഹൈദരാലി മലബാർ ആക്രമിച്ചതാണ് അതിലൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കോട ഗാമ കാപ്പാട് എത്തിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വാസ്കോട ഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഈ കാപ്പാടിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കാലുകുത്തുന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് എത്തിയതെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും അദ്ദേഹം വന്ന ആ ഒരു കപ്പലും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ വാസ്കോട ഗാമ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് എത്തിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപതാം തീയതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഭരണം അവസാനിച്ചു അതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈദരാലി മലബാർ ആക്രമിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കോട ഗാമ കാപ്പാട് എത്തിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാപ്പാടേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വാസ്കോട ഗാമയുടെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ കാപ്പാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാപ്പാട് തന്നെയാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാസ്കോട ഗാമ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാപ്പാട് വാസ്കോട ഗാമ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് അതിലേക്ക് വന്ന ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടി നടക്കുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ഉടമ്പടി വന്നത് ഈ ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് കേരളം മൊത്തം ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലേക്ക് അതിലൂടെ കേരളം മൊത്തം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി കൂടിയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ടിപ്പു സുൽത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ഉടമ്പടി നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫറൂഖ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫറൂഖാണ് അപ്പോൾ ടിപ്പുവിൻ്റെ മലബാർ സംസ്ഥാനത്തെ തലസ്ഥാനമേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫറൂഖാണ് അവിടെ തന്നെ അറിയേണ്ടത് ഇത് പണിതത് എന്നാരാണ് ഈ പറയുന്ന ടിപ്പുവാണ് ഈ ഫറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പട്ടണം പണിതത് ടിപ്പുവാണ് ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആ ടിപ്പുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറൂഖാബാദ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടിപ്പു മലബാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ ഫറൂഖ് ഈ ഫറൂഖ് പട്ടണം പണിതത് ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ടിപ്പുവാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫറൂഖാബാദ് എന്നാണ് ഈ ഫറൂഖാബാദിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നാണ് വിജയത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഫറൂഖാബാദിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായ ഒരു ഉടമ്പടി ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഫറൂഖുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട
പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസമാണ് എന്തിനാണ് ഗിലാഫ സമസ്ത സമരത്തിൻ്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് ഗാന്ധി അവിടേക്ക് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കോഴിക്കോടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് കേരളം സന്ദർശിച്ച എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിലാഫ സമരത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനാണ് വന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മുതലക്കുളം മൈതാനം ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് മുതലക്കുളം മൈതാനം അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഖിലാഫ സമരത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് അത് എവിടേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനത്താണ് ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാണ് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടന്നു അതായത് കോഴിക്കോട് യുദ്ധം എന്ന് പറയും ആ കോഴിക്കോട് യുദ്ധം നടന്നത് ഈ സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലാണ് അത് നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിലാണ് സാമൂതിരിയും പോഴി പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കോമി അച്ഛൻ കോമി അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവാണ് ഹൈദരാലിയെ പാലക്കാട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെ കോട്ട കെട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോമി അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ഹൈദരാലിയെ പാലക്കാട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും പാലക്കാട് കോട്ട കെട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോമി അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ കോമി അച്ഛൻ ആരാണ് ഹൈദരാലിയെ പാലക്കാട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും കോട്ട കെട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് കോമി അച്ഛൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിന് പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം ഫറൂഖാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് തിപ്പുവിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ ആസ്ഥാനമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫറൂഖിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് വ്യവസായത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഫറൂഖ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫറൂഖ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓട് വ്യവസായത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലായിയുണ്ട് കല്ലായി എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഫറൂഖ് അതേ സമയത്ത് കല്ലായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ലളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന നല്ലളത്താണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മപുരമാണ് കൊച്ചിയിലെ ബ്രഹ്മപുരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ലളത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ലളത്ത് ഒന്നാമത്തെ ബ്രഹ്മപുരം കൊച്ചി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫറൂഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധം കലായെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണെന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ജല നയം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് വെച്ചാൽ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്താണ് അപ്പം വാട്ടർ കാർഡ് നടത്തി നടപ്പിലാക്കിയ എവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കുന്നംകലത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ജല നയമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജല നയം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജല നയം നടപ്പിലാക്കിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്താണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയുർദളം പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഏതാണ് കൂത്താളം കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആയുർദളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്താണ് അതായത് എയ്ഡ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർദളം പദ്ധതി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഏത് കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായ ആയുർദളം പദ്ധതി അതാണ് എയ്ഡ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ നാളികേര ഉദ്യാനം ചോദിച്ചാലും ഈ കുറ്റ്യാടിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ നാളികേര ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കുറ്റ്യാടിയിലാണ് അപ്പോൾ കുറ്റ്യാടി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ നാളികേര ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുറ്റ്യാടിയിലാണ് ഇനി പെരുവണ്ണാമുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഈ പെരുവണ്ണാമുഴി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ വൃക്ഷത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് വൃക്ഷത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ടിരിക്ക പെരുവണ്ണാമുഴിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുവണ്ണാമുഴിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് വൃക്ഷത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരുവണ്ണാമുഴിയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് വൃക്ഷത്തോട്ടം മറ്റൊന്ന് മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പെരുവണ്ണാമുഴിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുറമുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തുറമുഖം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം പുതിയാപ്പ പുതിയാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അത് മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖമാണ് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബേപ്പൂർ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബേപ്പൂർ പട്ടണമുണ്ട് ബേപ്പൂർ പട്ടണം എത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ പട്ടണത്തെയാണ് എന്ത് സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേപ്പൂർ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് ബേപ്പൂർ പട്ടണം ബേപ്പൂർ പട്ടണത്തെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ആണ് നമുക്കറിയാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് ബേപ്പൂർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫറൂഖ് പഠിച്ചു ഓടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധം കല്ലായി പഠിച്ചു എന്താണ് തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധം ഇപ്പോൾ ബേപ്പൂർ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വ്യവസായത്തിന് സോറി ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ബേപ്പൂരാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ബേപ്പൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബേപ്പൂർ ഒരു തുറമുഖമാണ് ബേപ്പൂർ പട്ടണത്തിലെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ബഷീറാണ് ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ബേപ്പൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ചാലിയാറാണ് ചാലിയാറിനെയാണ് ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു തുറമുഖം കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പുതിയാപ്പ പുതിയാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് പുതിയാപ്പ തുറമുഖം ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് മാറാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറാടുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മാറാട് കലാപമാണ് മാറാട് കലാപം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് രണ്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് രണ്ടാം തീയതിയാണ് മാറാട് കലാപം നടക്കുന്നത് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഓർത്തിരിക്കണം തോമസ് പി ജോസഫ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നൊരു കമ്മീഷനാണ് തോമസ് പി ജോസഫ് അപ്പോൾ മാറാട് കലാപം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് രണ്ടാം തീയതി ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ തോമസ് പി ജോസഫ് ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിയേണ്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടം പറത്തൽ മത്സരം നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന മാറാടാണ് മാറാടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടം പറത്തൽ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാറാടുമ
മിഠായി തെരുവ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മിഠായി തെരുവിന് അഭിമുഖമായിട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പ്രതിമയും സ്ഥിതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിഠായി തെരുവിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ആരുടെ പ്രതിമയാണ് സ്ഥിതിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പ്രതിമയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിരാണി പാടത്തിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിരാണി പാടത്തിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കഥയിലെ ആ ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ അതിരാണി പാടമാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിരാണി പാടത്തിൻ്റെ കഥാകാരനാരെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥയിൽ ആ തെരുവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മിഠായി തെരുവാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിഠായി തെരുവിന് അഭിമുഖമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പ്രതിമയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി കൊളാവി പാലമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കൊളാവി പാലം അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കടലാമുകളുടെ മുട്ടയിടൽ കേന്ദ്രമാണിത് ഈ കൊളാവി പാലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കടലാമുകളൊക്കെ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കൊളാവി കേന്ദ്രം അവിടെ തന്നെ അറിയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് തീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതായത് ഒലിവ് റെഡ്ലി കടലാമുകളെ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കൊളാവി പാലത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുട്ടകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് തീരം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊളാവി പാലം കടലാമകളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടയിടുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ തന്നെ ഒളിവ് റെഡ്ലി കടലാമകൾ വന്ന് മുട്ടയിടാറുണ്ട് ഇവയുടെ മുട്ട സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടന അതേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തീരം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ടുള്ള മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കക്കയം വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് കക്കയം വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടല്ല അത് തന്നെയാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് കക്കയം വന്യജീവി സങ്കേതം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിയേണ്ടത് ചാലിയം കോട്ടയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടയാണ് ചാലിയം കോട്ട പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഈ കോട്ട പണിതത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത കോട്ടയാണ് ഇത് ചാലിയം കോട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശേഷണമാണ് സാമുദ്രിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടയാണ് ഇത് ചാലിയും കോട്ട അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത കോട്ടയുമാണ് ചാലിയും കോട്ട എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് എന്ത് സാമുദ്രിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി ഇന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോട്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലിയും കോട്ടയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടയായ ചാലിയും കോട്ട സാമുദ്രിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടയാണ് ചാലിയും കോട്ട എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാംകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അതേപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാലിമാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വേദി കൂടിയായിരുന്നു ഈ വെള്ളിയാംകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ വെള്ളിയാംകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരും കുഞ്ഞാലിമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ട വേദി കൂടിയായിരുന്നു ഈ വെള്ളിയാംകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എം മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ പരമാർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് അപ്പോൾ എം മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ പരമാർശിക്കുന്ന പ്രദേശമായ വെള്ളിയാങ്കല്ല് ഏത് ജില്ലയിൽ പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് വെള്ളാരിമല വെള്ളച്ചാട്ടവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തുഷാരഗിരി
ആ ഒരു പുഴ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കുന്ന പുഴ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയാണ് ഇവിടെ തന്നെ വില്യം ലോഗൻ്റെ മലബാർ മാനലിലെ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പുഴയാണ് കോരപ്പുഴ ഈ കോരപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ വില്യം ലോഗൻ്റെ മലബാർ മാനലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോരപ്പുഴ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പുഴയാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴ അതവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഹരം എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തൂതപ്പുഴ ഇതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കഥയിൽ കുറേ പുഴകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഹരം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ പറയുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ അതേപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ പറയുന്ന പുഴയാണ് മീനച്ചിലാർ കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീനച്ചിലാർ എന്ന് പറയുന്ന നദി ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് മോൾസ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അരുന്ധതി റോയുടെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്ന തൂതപ്പുഴയാണ് അതേപോലെ രണ്ട് പൈരുകൾ പിന്നെ പഠിച്ചു കോഴിക്കോടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന നോവൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ലോഗന്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പറയുന്നതാണ് കോരപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഴ അവിടെ തന്നെ അറിയണം മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വില്യം ലോഗനാണ് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് സ്പെക്ടാക്ടർ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിൻ്റെ പേരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം സ്പെക്ടാക്ടർ പ്രസ് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഏതാണ് ഇന്ദുലേഖയാണ് ഈ ഇന്ദുലേഖ അച്ചടിച്ച പ്രസ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രമായിട്ട് വരിക സ്പെക്ടാക്ടർ പ്രസ് ആണ് ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ ഇന്ദുലേഖ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലാണ് അത് അച്ചടിച്ച് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പെക്ടാക്ടർ പ്രസിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അറിയേണ്ടത് അപ്പു നെടുങ്കാടിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവലായിട്ടുള്ള ആ കുന്തല എന്ന് രചിച്ചാറെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പു നെടുങ്ങാടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കായിട്ടുള്ള നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പു നെടുങ്ങാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പു നെടുങ്ങാടിയൊക്കെ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പു നെടുങ്ങാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് കുന്തലത മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലാണ് തൊട്ടുമുമ്പ് പഠിച്ച ഇന്ദുലേഖ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കുന്തലത മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഈ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പു നെടുങ്ങാടിയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ തവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ വർഗീ കുര്യൻ ജയിച്ചിട്ടുള്ള എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ചെടിയിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പു നെടുങ്ങാടി എന്താണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവലായ കുന്തല അദ്ദേഹം രചിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കായിട്ടുള്ള നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇന്ത്യൻ തവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടി ഉഷ ജനിച്ച എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഈയോടെ എക്സ്പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പി ടി ഉഷയാണ് പി ടി ഉഷ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ല
ഇനി കൗമതി ടീച്ചർ കൗമതി ടീച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഹരിജൻ ഫണ്ടിൻ്റെ സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗാന്ധിജിക്ക് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉയരി നൽകി വളരെ പ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കൗമതി ടീച്ചർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൗമതി ടീച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഹരിജൻ ഫണ്ടിലേക്ക് എന്താണ് തൻ്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഊരി നൽകിയ വളരെ പ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ഈ കൗമുദി ടീച്ചർ അവർ തന്നെ അറിയേണ്ടത് ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ ഈ കൗമുദി ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് കൗമുദിക്ക് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൗമുദിക്ക് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ കൗമുദി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ലേഖനമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൗമുദി ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് കൗമുദിക്ക് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരശുരാജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരശുരാജിയുടെ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടിയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാറിപ്പോരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പരശുരാജിയുടെ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാണ് മാനന്തവാടിയിലാണ് പരശുരാജിയുടെ മ്യൂസിയം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് പരശുരാജിയുടെ ഡാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർഷിരാജിയുടെ കോളേജ് ആ ഒരു പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുൽപ്പള്ളി വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് ഇനി പഴശ്ശി പടിഞ്ഞാറ കോവിലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് അപ്പോൾ പർശുരാജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പർശുരാജ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനന്തവാടി പർശുരാജിയുടെ മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് പർശുരാജിയുടെ ഡാമ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ പരശ്ശി പടിഞ്ഞാറ കോവിലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കണ്ണൂരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർശ്ശി കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പൊതു പി എസ് സിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പർശുരാജ മെമ്മോറിയൽ മാനന്തവാടി മാനന്തവാടി എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പർശുരാജിയുടെ കോളേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുൽപ്പള്ളിയാണ് പുൽപ്പള്ളി എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പർശുരാജിയുടെ പടിഞ്ഞാറ കോവിലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് കയറിയ കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടം പുഴയിലാണ് പർശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പർഷിയുടെ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ കേരള പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോനാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഈ കേരള പത്രിക സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള പത്രികയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോനാണ് ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്താണ് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോനാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരള പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോൻ ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോൻ ആരാണ് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോൻ ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ മേനോൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഇത് കേരള പത്രിക എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അറിയേണ്ടത് കേരള സഞ്ചാരി അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത വിലാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചതും ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അഭരനാമം അതായത് വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ അഭരനാമം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേസരിയാണ് കേസരി എന്ന അഭരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ അപ്പോൾ കേരള സഞ്ചാരി അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത വിലാസം ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളും വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരള പത്രിക കേരള പത്രികയും വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താണ് കേസരി എന്ന് പറയുന്ന അഭരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമനാണ് വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ അഭരനാമമാണേത്
അദ്ദേഹം അറുപതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ എന്താണ് ഈ ചാലക്കാട് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു സാക്ഷരതയില്ലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അവരെന്താണ് സാക്ഷരത നേടുകയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആ ഒരു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ അന്തരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവരെന്താണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തുല്യത പദവിയൊക്കെ അവർ നേടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന സാക്ഷരത അംബാസിഡർ പദവിയിലൊക്കെ വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ വ്യക്തിത്വം നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ചേലക്കാട് നൈഷ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചാറെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചേലക്കാട് നൈഷ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശാഖ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ അയ്യത്താൻ ഗോപാലിനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടിന് ശില്പ നഗരമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഏഴാം തീയതിയാണ് കോഴിക്കോടിന് ശില്പ നഗരമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശില്പ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയതി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശില്പ നഗരമായിട്ട് കോഴിക്കോടിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തളി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് തളി ക്ഷേത്രത്താണ് പ്രസ്തുതമായിട്ടുള്ള രേവതി പട്ടത്താനമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പണ്ഡിത സദസ്സായിട്ടുള്ള രേവതി പട്ടത്താനം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തളി ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തളി ക്ഷേത്ര സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്നാണ് തളി ക്ഷേത്ര സമരം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ സി കൃഷ്ണനാണ് സി കൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തളി ക്ഷേത്ര സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തളി ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് തളി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സദസ്സാണ് രേവതി പട്ടത്താനം അപ്പോൾ രേവതി പട്ടത്താനം എന്ന പണ്ഡിത സദസ് ഏത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തളി ക്ഷേത്രം തളി ക്ഷേത്ര സമരം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് മിഷ്കൽ മോസ്ക് മിഷ്കൽ മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നകുഡ മിഷ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അറബ് വ്യാപാരി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മിഷ്കൽ മോസ്ക് എന്താണ് മിഷ്കൽ മോസ്ക് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നകുഡ മിഷ്കൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോസ്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അറബി വ്യാപാരിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുച്ചുണ്ടി മോസ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം തച്ചോളി ഉദയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് തിരുവാച്ചിറ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇതിനൊരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ട സമയത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും അത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് തിരുവാച്ചിറ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് ഇവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ട സമയത്ത് ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവാച്ചിറ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിഷ്കൽ മോസ്ക് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നകൂഡ മിഷ്കൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം അറബി വ്യാപാരിയായിരുന്നു നകൂഡ മിഷ്കൽ അതുപോലെ തന്നെ മുച്ചുണ്ടി മോസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം തച്ചോളി ഉദയനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട തിരുവാച്ചിറ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്
കളക്ടർ ഇത്ര മാറ്റി വരിക എച്ച് വി കൊണോലിയാണ് ഇവിടെ വില്യം മാക്ലിയോട് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ കളക്ടർ എച്ച് വി കൊണോലി കലാപികാരികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കളക്ടറാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വി കൊണോലി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉഷാ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പി ടി ഉഷ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉഷാ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊയിലാണ്ടി പി ടി ഉഷ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം വില്യം മാക്ലിയോട് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ കളക്ടറാണ് എച്ച് വി കൊണോലി കലാപകാരികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കളക്ടറാണ് എച്ച് വി കൊണോലി എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് കിടക്കുക ഇനി അറിയേണ്ടത് വയനാട് ചുരം വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം കരിപ്പൂരിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം എന്ന് പറയും ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറത്താണ് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെന്ന് കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം വയനാട് ചുരത്തെ തന്നെയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ചൈനയാണ് ചൈനയുടെ സഹായത്താലുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗാന്ധി കേളപ്പൻ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പക്കനാർപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പാക്കനാർപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ല അവിടെയാണ് കേരള ഗാന്ധി കേളപ്പൻ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ജില്ല ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ചൈനയാണ് കേരള ഗാന്ധി കേളപ്പൻ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് എൻ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓടി പറഞ്ഞു തന്നെ കുന്ദമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആത്മവാക്കി ഓർത്തിരിക്കുക യോഗ കർമ്മഷു കൗശല്യം എന്നതാണ് യോഗ കർമ്മഷു കൗശല്യം എന്നതാണ് ഐ ഐ എം എൻ്റെ ആപ്തവാക്യം അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ ടിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ടിയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഐ ഐ എമ്മിൻ്റെ ആത്മവാക്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ കർമ്മഷു കൗശല്യം എന്നതാണ് യോഗ കർമ്മഷു കൗശല്യം എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്തവാക്യം എൻ ഐ ടിയുടെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്താണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിയേണ്ടത് നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രതിരോധ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഒന്ന് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എൻ ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ ഐ ഐ എം അതുപോലെ തന്നെ യോഗ കർമ്മഷു കൗശല്യം അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇനി സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയലാടയാണ് വയലാട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വയലാട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇത് മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്മാരക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേമഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്മാരക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ചേമഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേമഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാനീക്കാട് എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയലാടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്മാരക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേമഞ്ചേരി ജാനകിക്കാട് എക്കോ ടൂറിസം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് ഇനി കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സംരവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിലെ ഈ കീഴരിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് പി എസ് സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കീഴരിയൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കീഴരിയൂർ എവിടെയാണെന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രഹസ്യ പത്രിക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാരതം അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രഹസ്യ പത്രികയുണ്ട് ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രഹസ്യ പത്രിക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഉത്തരം വേണ്ടി വരിക സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ കീഴരിയൂർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം വേണ്ടി വരിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന രഹസ്യ പത്രിക അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാരതം എന്ന രഹസ്യ പത്രിക ഇത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ മലബാർ എന്നിവയായിരുന്നു ആ അഞ്ച് ജില്ലകൾ അതിൽ മലബാർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ അതുപോലെ പാലക്കാട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഇതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപകൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ മലബാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലബാറാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തറിയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകൾ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരുന്നു മലബാർ ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ മലബാർ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഏതൊക്കെ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കുഞ്ഞാലി മരിക്കാർ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കുഞ്ഞാലി മരിക്കാർ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് വിഷപ്പ് രഹിത നഗരം എന്ന പറയുക രക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി എന്താണ് വിഷപ്പ് രഹിത നഗരം പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം കുഞ്ഞാലി മലക്കാരൻ്റെ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്യാൻസർ